en République du Congo. Euh, je suis très très content d'être ici euh, ce matin et pour euh, être associé à cette activité de grande envergure organisée par Belief. Euh, vraiment, je vois que la jeunesse prend sa place et euh, je m'en réjouis parce que c'est exactement ce que euh, nous voulons voir dans le système des Nations on Unies. Nous sommes planter, ici pour euh, promouvoir les objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, parmi les objectifs, on a l'objectif, le ODD 13, qui est pour lutter contre le changement climatique. Et comme vous le savez, dans quelques jours, on va abriter ici un grand sommet sur le sujet. Donc vraiment, c'est le moment d'avoir cette discussion. J'ajoute aussi que dans deux jours, euh, on va commémorer le 78e anniversaire du système des Nations Unies. Donc euh, c'est aussi une manière de euh, euh, montrer comment nous contribuons euh, dans tous ces euh, sujets. Et comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, que je représente ici en République du Congo, tient vraiment à ce que la jeunesse soit impliqué dans cette question euh, de lutter euh, contre le changement climatique. Parce que c'est vous qui, 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 qui serez là. Euh, c'est vous qui ont appelé à protéger ces forêts, à travailler de sorte que euh, les problèmes qui nous menacent euh, 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 sont réduits. La jeunesse euh, africaine et congolaise qui a bien voulu marquer de son empreinte indélébile cette journée que nous avons bien voulu organiser pour le Belif à l'occasion du sommet des trois bassins forestiers et tropicaux du monde qui vont se dérouler à Brazzaville précisément les 26, 27 et 28 octobre 2023 sous l'impulsion du chef de l'État qui, comme vous le savez, lui qui a depuis des lustres des années 80 a, a, a pris à bras le corps la bataille du changement climatique, la justice climatique. Lui qui a instauré au Congo euh, la journée du 6 novembre, la journée de, de, de l'arbre. Et donc nous les jeunes, on a voulu là marquer notre, notre empreinte en envoyant un signal fort aux dirigeants du monde entier que le climat, le changement climatique, l'environnement, c'est d'abord aussi une question de jeunesse. En faisant cet acte, nous voulons là rappeler l'importance de planter, d'avoir un environnement sain, d'avoir une Afrique verte, un Congo vert et un monde plus vert encore. Donc euh, c'est pour nous là vraiment une manière de contribuer au sommet pour dire que les jeunes se sont mobilisés en plantant 1250 euh, acacias ici sur à peu près un demi-hectare. Ce n'est qu'un début, mais on viendra s'il faut planter encore plus d'hectares, on plantera, on ne s'arrêtera pas parce que les jeunes ne doivent pas s'arrêter. Les jeunes c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme. Le, Donc il faut qu'on plante pour démontrer aux yeux du monde entier que la jeunesse prend à bras le corps la question de l'environnement. Donc les jeunes aujourd'hui ont voulu démontrer qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans cette bataille. Parce qu'il faut que nous léguons aux générations futures, nous qui sommes là, un environnement sain. Si on est dans un environnement impropre, on ne peut pas construire l'avenir. Donc il faut que nous plantons les arbres pour pouvoir contribuer à la biodiversité, contribuer à, à, à l'éclosion d'un monde plus vert, un monde plus sûr, un monde de paix, un monde de cohésion. parce que l'initiative est, est, est louable, celle de contribuer d'une manière ou d'une autre à faire du monde dans lequel l'environnement, dans lequel nous vivons, un endroit euh, paisible pour tout le monde et l'environnement joue un rôle très important dans le bien-être des populations. Donc euh, en perspective de ce sommet, effectivement, toutes les, les, les couches de la société 
doivent jouer un, un, jouer un, un rôle très important. Et Billy a montré que la jeunesse a son mot à dire, mais pas seulement son mot à dire, mais aussi son action. Et là, au, au lieu de, au, 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 en dehors de, des mots, il y a les actes qui sont très forts. Le monde a besoin de, de poumons comme le, le bassin du Congo l'est. Et il faut que le bassin du Congo demeure ce poumon-là. Et, et, et pour pouvoir le faire, il faudrait que la biodiversité soit maintenue et pourquoi pas enrichie. Et chacun a sa, 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 sa part à jouer dedans. C'est très important de voir ces jeunes gens qui sont nombreux là pour cette parcelle-ci, mais pour d'autres parcelles encore, mais pour d'autres engagements encore qui permettent aux jeunes de vivre en harmonie avec leur environnement tout en allant vers le développement. Et l'UNESCO est là pour accompagner de différentes manières dans la conservation, dans le développement, dans la recherche scientifique pour nous permettre de continuer à vivre en harmonie avec notre environnement. Merci pour euh, cette participation, pour votre engagement. De tout cœur avec vous, nous devons démontrer à la face du monde que la jeunesse africaine et congolaise est pour la lutte contre le changement climatique, pour la justice climatique, un monde vert, un Congo vert, une Afrique verte. Je vous remercie. C'est normal euh, pour éviter un peu euh, les pollutions de... Euh, de la nature. Normalement, c'est normal qu'on puisse planter les, les, les plantes pour essayer un peu de vivre la vie. Quoi. Donc la vie, au fait, c'est les plantes. Merci pour cette euh, initiative qui nous permet de reconnaître euh, la nature et de la réinstaurer sur notre planète, lutter contre le chauffement climatique. Cela nous permet de mieux vivre dans des conditions climatiques normales, prélude surtout au sommet des trois bassins qui vont se tenir euh, dans quelques jours ici à Brazzaville. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la nature. La seule motivation, c'est la protection de l'environnement de la couche de zone. Vous savez que la déforestation a un impact négatif sur euh, l'environnement et l'atmosphère. Et d'après les statistiques euh, des chercheurs en environnement, la couche d'ozone est en train de perdre au fur et à mesure sa vitalité. Il nous faut donc euh, procéder au reboissement en implantant des arbres pour euh, nourrir cette couche d'ozone à travers l'économie verte. Voilà pourquoi donc, euh, nous avons pensé ensemble les jeunes rassemblés de tous horizons sous la houlette euh, du Bilif, 
coordonné par M. Massoumé Précieux, de procéder au planting d'arbres pour euh, jouer notre partition dans ce qui concerne euh, l'environnement et la protection de la nature de façon générale.
Thank you.